ஹாய் ஏவர்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் போல் தமிழா சேனல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் மாமோஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிவ்யூவாக சொல்ல போகிறேன் இந்த ரெசிபி கொஞ்சம் பேர் நினச்சிருப்பீங்க இது வந்து டஃப்பான ரெசிபி நிறைய வேலை நிறைய டைம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இது ஈஸியாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் யார் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ மறக்காமல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் வாங்க எப்படி சேருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சிக்கன் மோமோஸ் ரெசிபி ஸோ இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் மைதா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சால்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டூ டீஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் ஆட் பண்ணதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ தேவையோ வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு விட்டு நீங்கள் நல்ல மாவை ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேட்டர் நம்ம இது சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா பெசஞ்சு ஸ்லோவாக ஸோ பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பேட்டர் ரெடி ஆகினேட்டப்புறம் இது க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நம்ம ரெஸ்ட்டில் விடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் ஸ்டஃப்பிங்க்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ரஃப்பாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மிக்சியில் ஜாரில் சிக்கன் ஹண்ட்ரட் கிராம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆனியன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொரண்டர் லீவ்ஸ் கொரண்டர் லீவ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா க்ரீன் சில்லி க்ரீன் சில்லி ஒன்றே ஆட் பண்ண போதும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஆனியன் நல்லா அந்த சிக்கன் கீமாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் எனக்கு ஸ்பூனில் இல்லைனா கையில் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் அப்புறமா சால்ட் ஒன் டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் இந்த மசாலா ஆட் பண்ண உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி அதுக்கப்புறம் வினிகர் டூ டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இது இதை நம்ம சிக்கன் வந்து ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறதுனால ஸோ குக் பண்ணாமலே அப்படியே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம பெட்டர் ஹேண்ட்லேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி நெக்ஸ்ட் பேட்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேட்டர் நல்லா பெசஞ்சிட்டு அப்புறமா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அதை கொஞ்சம் ஸ்மால் ஸ்மால் ரவுண்ட் ரவுண்ட் பால்ஸாக நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க 
சோ நான் இப்படி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க அதே மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ்ல இந்த பால்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பேட்டர் பண்ணி வெச்சி அப்புறம் சப்பாத்தி ரோலில் எடுத்து நம்ம அந்த பால்ஸை மாடில் டஸ்ட் பண்ணி ஸோ நம்ம ரோல் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரவுண்டாக ஷேப் வரல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஏதாவது பிளேட் வச்சு ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ரவுண்டாக நீங்களே ரவுண்டாக வருது அப்படின்னாக்கா ரவுண்டாக கூட ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது தின்னாக இருக்கணும் நம்ம ரோல் பண்ணும்போது அப்போ தான் ஹார்டாக இருக்காது மோமோஸ் ரோல் பண்ணியாச்சு நம்ம நீங்கள் பெருசாக வேணும்னா கூட நம்ம பெருசாக கூட பண்ணிக்கலாம் உங்கள் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ நம்ம சிக்கன் ஸ்டஃப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மிடிலில் வைக்கணும் சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்டஃப்பாக நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும் மோமோ ஷேப் கொடுக்கணும் நம்ம ஸோ நம்ம எப்படி ரோல் ஷேப் கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் ஒன் சைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அனதர் சைடில் இதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும் இட்லி மேக்கர்ல தான் ஆயில் போட்டு நல்லா கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் ஸ்டிக் ஆகாது மோமோஸ் கீழே இட்லி கண்டெய்னரில் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கேஸில் வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மோமோஸ் வச்சு மேலே எல்லா ட்ரெயிலையும் மோமோஸ் வச்சுடுங்க இட்லி இட்லி ட்ரேல செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குட்டியாகவே செய்ங்க மோமோஸு ஏன்னா அதில் ஃபிட் ஆகாது கொஞ்சம் பெருசாக செஞ்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ நான் ஃபைனலாக இது வந்து கண்டெய்னருக்குள்ளே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ மோமோஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு ஸ்மெல்லும் நல்லா வந்துன்னு இருக்கு ஓகே நம்ம மோமோஸ் சட்னியோட இது என்ன பண்ணலாம் ட்ரை டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மோமோஸ் சட்னியோட ரெசிபி கூட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நீங்கள் அலிங்க் வேணும் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் கலர்ஃபுல்லாக ஒரு மோமோஸ் சாஸும் வச்சு பண்ணி வச்சுருக்காங்க நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பாருங்கள் அப்படியே சிக்கன் சிக்கன் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கன் மட்டும் இல்லாமல் ஆனியன்லாம் இருக்குது இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இதோட அப்படியே அந்த சாஸோட சேர்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அருமையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மோமோஸ் சாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மோமோஸ் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு மேலே லிங்க் இருக்கு பாருங்கள் அதை பார்த்துக்கங்க எப்படி ஈஸியாக செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதை சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வந்து இந்த ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்கிறது இந்த குவாலிட்டின் டேஸில் வெளியே நீங்கள் எதுவும் ஹோட்டலில் நீங்கள் கடையிலனாலும் இதை வந்து நீங்கள் வீட்லேயே வந்து செஞ்சு எப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோ வந்து ப